Salve a tutte ragazze e benvenute al canale di Facile e Veloce Opinioni, il canale di cultura generale, e, um, arte, e letteratura, musica, moda, costume e quindi anche make up. Perché voglio fare questo video oggi? Perché sto facendo un po' di pulizia a casa dei trucchi, ovvero proprio voglio liberarmi di alcuni trucchi, io ho questi, questi proprio queste crisi di butto, butto tutto liberatorie perché non voglio non, non amo accumulare quindi quando vedo che non uso tanto una cosa o la do ma siccome i trucchi sono una cosa molto personale preferisco buttarli per non fare avere infezioni in altre persone più per motivi igienici ma partiamo perché i prodottini sono tanti e non voglio che il video sia lungo andiamo alla essence, alla essence della essence ho tre prodottini addirittura la eh, shape your face contouring palette assolutamente eh, io l'ho trovata deludente perché dopo un primo strato io l'ho trovata veramente poco scrivente eh, non permane non, non permane trucco nelle guance insomma packaging per carità carino ma è stata una delusione perché io volevo proprio una palette da contouring che eh, funzionasse bene questa assolutamente la sconsiglio è ancora in commercio non mi è piaciuta per niente quindi butto ovviamente il casual della collezione Valentine's Bouquet che c'è stata mi sembra un anno fa questa collezione sì un anno fa e io sinceramente non sono riuscito a utilizzarlo in nessun modo per farlo permanere perché c'avevo sempre l'effetto bubu panda e quindi non mi piaceva non mi piaceva sta, sta, gli occhi a panda proprio cioè io non mi aspetto questo da un casual mi aspetto che abbia una formulazione per cui permanga non va bene e quindi lo butto i rossetti traslucidi e vecchia Vecchia, form vecchia, ve vecchia stagione della Essence che poi hanno cambiato packaging beh, ho da dire qualcosa ehm, appunto riguardo a questi rossetti se non prendi i colori ultra, sc ultra scuri eh, non scrivono una cippa lippa quindi comunque non rimane altro che un lucidino non è altro che un burro cacao colorato o lucidino quindi non mi è piaciuto per niente le ho continuate a snobbare quindi lo butto Andiamo invece eh, alla collezione del Puro Bio. Puro Bio, due prodottini da farvi vedere. E prima di tutto questa eh, palette, la Fallen Tones e Shadow, che è uscita nella tonalità 02 e poi non so la 01. Comunque la più naturale è questa che aveva i colori un po' più accesi. Prima di tutto sono rimasta delusa da come rendevano nell'occhio il blu e il verde perché sicuramente mi aspettavo molto di più ho utilizzato come vedete molto il bronzo e, e insieme questo borgogna però come vedete la formulazione è, pur essendo metallica è, cioè, secondo me non funziona perché si sgretono nella prima pucciata cioè provi proprio col pennellino già tu non trovi più la palette perché comunque si sgretano dopo pochissimo altra delusione è stato questo matitone rossetto ma ve ne avevo già parlato e infatti ho intenzione di buttarlo ehm, della puro bio sempre eh, questo, questo color pesca che sicuramente era andato a male non ti aspetti che sia poco idratante da eh, un, uh, un prodotto che dovrebbe avere appunto oli naturali e inoltre mi ha fatto una grossa lezione allergica qui attorno alle labbra quindi bocciatissimo non lo ricomprerei più uh, mi han, hanno detto sì eh, nel video di Red Flower si è detto che tra le novità ci sono proprio i rossetti cremosi ma la Puro Bio non mi piace come, come casa cosmetica non la penso come loro quindi alla fine ognuno la pensa come vuole quindi bocciatissimo poi ho e, e lo butto e poi ho eh, dei prodotti della F Cosmetic del famoso haul della F Cosmetics 
eh, della F avevo comprato questi eh, long lasting lustros eyeshadow vedete io non mi aspettavo che appunto dopo eh, poco tempo diventassero così ovvero praticamente una specie di, di, di gomma che, di, che, che tutta cade a pezzi si, si sgretola e quindi ho intenzione di buttarlo e sicuramente questi due non li ricompro ma neanche questo rossetto perché per carità è carino come colore questo, questo tono salmonato glitterato è carinissimo eh? non so se si vede bene comunque molto carino però prima di tutto secca un po' le labbra quindi non è, non è idratante cosa che non ti aspetti da un metallico traslucido e inoltre appunto evidenzia le pellicine e non dura assolutamente nulla non ha, non ha una buona durata comunque ho visto che i prodotti della Elf sono un po' scarsi come, proprio come, come tipologia per carità saranno economici ma non funzionano Parliamo eh, invece di prodotti che non ho preso in serie. Io ho preso il Soft Matte Lip, eh, Lip Cream della NYX, eh, le, le vecchie tinte della NYX, e nel colore Transilvania. Volevo un colore scuro, tanto per provare, tanto per averlo come collezione, l'ho provato sulle labbra prima di tutto non ha una stesura omogenea, secondo secca tantissimo le labbra e fa un brutto effetto cracker air, anche la NYX in questo senso come rossetti non ho visto una grande qualità, in questo senso di, questi, di queste tinte non ho visto una grande qualità e quindi non la ricomprerò, anzi la butto perché tanto non vedo modo di utilizzarla e quindi mh, bocciatissimo. E butto anche dopo tanto tempo la manga, la manga brow della neve cosmetic perché eh, paradossalmente per la formulazione un po' troppo cremosa per cui dipende dalla sudorazione eh, uno dei due colori di, mi fa diventare la pelle attorno alle sopracciglia verde cioè io praticamente comincio a sembrare un misto tra eh, il verde di un alieno e il verde di un puffo ma anche no, cioè praticamente non, non mi ci trovo, non mi ci trovo, io uso soltanto uno dei colori e, e l'ho trovato appunto non soddisfacente come matita, soprattutto se sudi non permane, non rimane, la formulazione è troppo oleosa, cremosa e quindi la butto perché non la utilizzerei più, anzi ogni volta lascio nel cassetto e quindi me ne voglio liberare beh sono passati 8 minuti con eh, i prodotti appunto la recensione dei prodotti che butto abbiamo terminato un bacione da Manuela facile e veloce opinioni spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto spolliciate in su se non vi è piaciuto beh non guardatelo e alla prossima